వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ ఈరోజు మనం వివిధ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినటువంటి ముఖ్య అంశాల గురించి ఎస్పెషల్లీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పరంగా ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో దానికి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి ప్రతి న్యూస్ని మనం నేర్చుకుందాం సో ట్వెల్త్ మే రోజు మనకి ఎటువంటి ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఉన్నాయంటే ఈరోజు న్యూస్లో ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఎవరంటే బివి దోషి ఓకే వారి పేరు బాలకృష్ణ విఠల్ దాస్ దోషి గారికి ఏం అవార్డు ఇచ్చారండి రాయల్ గోల్డ్ మెడల్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగిందనమాట అయితే ఈ రాయల్ గోల్డ్ మెడల్ అవార్డు వచ్చేసి ఏ శాఖకి ఇస్తారు లేదా ఎటువంటి వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఇస్తారు అంటే ఆర్కిటెక్చర్ సంబంధించి ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫీల్డ్లో ఎంతో కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తులకు ఇచ్చేటువంటి హయ్యెస్ట్ అవార్డు వచ్చేసి రాయల్ గోల్డ్ మెడల్ అవార్డ్ దీనిని బ్రిటిష్ రాణి గారు ఓకే బ్రిటిష్ రాణి గారు ఇస్తారండి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి క్వీన్ ఎలిజబెత్ ఓకే ఓకే క్వీన్ ఎలిజబెత్ గారు దీనిని ఇస్తారు అయితే దానిని తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తుల్లో ఒక ప్రముఖమైన వ్యక్తి ఈరోజు న్యూస్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తే డా డివి దోషి గారు వారి పేరేంటండి బాలకృష్ణ విఠల్ దాస్ దోషి గారు అయితే ఆర్కిటెక్చర్కి సంబంధించి మరి ఒక ఇంపార్టెంట్ అవార్డు కూడా ఉందండి అదే అవార్డు పేరు వచ్చేసి ప్రిట్స్కర్ ఆర్కిటెక్చర్ ప్రైజ్ ప్రిట్స్కర్ ఆర్కిటెక్చర్ ప్రైజ్ దీనినే నోబెల్ ప్రైజ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ ఆర్కిటెక్చర్ అని కూడా పిలుస్తారు ఓకే నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ ఆర్కిటెక్చర్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది ఎవరు ఇస్తారండి ఇప్పుడు 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 మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి అవార్డు అదేంటండి రాయల్ గోల్డ్ మెడల్ అవార్డు ఏ ఫీల్డ్కి ఇస్తున్నాం ఆర్కిటెక్చర్ ఫీల్డ్కి ఇస్తున్నాం అది ఎవరు ఇస్తారు క్వీన్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ ఇస్తారనమాట ఓకే ఈ రెండు ప్రైజ్లు హై ప్రైజ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో రాయల్ గోల్డ్ మెడల్ మరియు ప్రిట్స్కర్ ప్రైజ్ రెండు పొందినటువంటి గొప్ప ఆర్కిటెక్చరే మన డివి దోషి గారు ఓకే వీరి గురించి ఇంతే అండి నెక్స్ట్ వెళ్దాం నెక్స్ట్ టొమాటో ఫ్లూ టొమాటో ఫ్లూ అని చెప్పేసి న్యూస్లో ఉండడం జరిగిందండి దీన్ని మీరు పేరుని చూసుకొని మిస్ అండర్స్టాండ్ కాకండి ఏదో టొమాటోలకు వచ్చిన ఫ్లూ కాదు మనుషుల్లో వచ్చినటువంటి ఒక ఫ్లూ వ్యాధికి ఉన్న లక్షణాల కారణంగా మనము దానిని టొమాటో ఫ్లూ అని పిలుస్తాము అయితే టొమాటో ఫ్లూ వచ్చేసి కేరళలో వచ్చిందండి ఫస్ట్ టైం కేరళ కేరళలో రావడం వలన దాదాపు దాదాపు రెండు వందల నుంచి లేదా ఇంకెక్కువ మంది పిల్లలకు ఇది సోకడం జరిగింది తద్వారా కర్ణాటక మరియు తమిళనాడు వాళ్ళు వెంటనే అలర్ట్ అయ్యి వాళ్ళ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అనమాట అయితే టొమాటో ఫ్లూ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం టొమాటో ఫ్లూ వచ్చేసి మై ఫ్రెండ్ ఒక ఫ్లూ సార్ట్ ఆఫ్ డిజీజ్ అంటే అంటు వ్యాధి అనమాట ఒకరి నుంచి ఒకరికి పాకుతుంది ఇది మామూలుగా జీరో టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి పిల్లలకి ఇది సోకుతుంది ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి పిల్లలకి ఇది సోకుతుంది దీనికి ప్రస్తుతం అయితే ఒక డిజైన్డ్ ట్రీట్మెంట్ లేదండి అంటే ఇదే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే టొమాటో ఫ్లూకి మనం మొత్తం కూడా క్యూర్ చేయొచ్చని ఒక డిజైన్డ్ క్యూర్ అయితే లేదు ఇది జీరో టు ఫైవ్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్న పిల్లలకి మేజర్గా వస్తుంది అదేవిధంగా దీంట్లో మనం మేజర్ సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయంటే డైరియా లాంటివి కడుపు నొప్పి లాంటివి దుర్దల్ లాంటివి ఇలా పొక్కులు వస్తాయండి కాళ్ళకి చేతులకి ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న పిల్లలు అని కాళ్ళకి ఇట్లా పొక్కులు వచ్చాయి కదా ఈ విధంగా పొక్కులు రావడం జరుగుతుంది సో హియర్ యూసీ అకార్డింగ్ టు ద హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అఫీషియల్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ రాసుకోవాలండి టొమాటో ఫ్లూ వచ్చేసి ఏం ఇన్ఫెక్షన్ అండి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద చిల్డ్రన్ ఏజ్ బిలో ఫైవ్ ఇయర్స్ దీనికి ఏమేమి లో లక్షణాలు ఉంటాయండి సిమ్టమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే జ్వరం ఓకే డిజీనెస్ జాయింట్ పెయిన్ మొక్కల నొప్పులు కీళ్ళ నొప్పులు నాసియా కళ్ళు తిరిగినట్టు కావడం వాంతి రావడం జలుబు మరియు దగ్గు అదేవిధంగా జ్వరం కూడా ఉండడం జరుగుతుంది దీన్ని ప్రివెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇది మన దారికి రాకుండా ఉండాలంటే దాదాపు మనం ఖచ్చితంగా నీట్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే చేతులు కడుక్కొనే తినడం ఓకే మాస్క్ ధరించడం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి మెజర్స్ వస్తే మంచిది అనమాట అదేవిధంగా ఇవేవైతే పొక్కులు వస్తాయో వాటిని పిల్లలు రాకోకుండా లేదా అగ్గిక్కోకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ముఖ్యం అనమాట కీప్ చైల్డ్ హైడ్రేటెడ్ దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఇస్తామంటే మామూలుగా పిల్లాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ పిల్లాడికి ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్గా మనం వాటర్ ఇస్తూ ఉండాలి అదేవిధంగా వాళ్ళని గీకకుండా చూసుకోవాలి అదేవిధంగా వారు వాడినటువంటి వస్తువులు అన్నింటినీ కూడా మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి దూరంగా ఉంచడం వలన ఈ మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఈ ఫ్లూ అంటుకోదు ఓకే సపరేట్గా ఉంచి నీట్గా క్లీన్ చేసి వాటిని శానిటైజ్ చేయడం ద్వారా ఈ ఫ్లూ ఇతరులకు సోకదనమాట 
Clean hygiene surroundings maintain jali. Avoid contact with the infected people. Appropriate uh, approach uh, the nearest hospital. Yepuda ite it vande lakshanal gan bichcha yo. Alessiam che gunda winter ne pakkanoye unna twenty vaije ke indrani ki health centers ki velladam into mukyam. So this is what the tomato flu is. If we cut under the present day, I mean, in Kerala alone, only 80 active cases are there. Can you run one of the five cases? Could have been more than that. Well, answer is not that. So next day, today, May 12th, we have an International Nurse Day. We have an International Nurse Day. This is the 15th of the month. American President Nixon has officially declared this day. May 12th, we have what are we going to do? International Nurse Day. So, in this case, we will have a theme for the International Nurse Day. That's why, in the case of the theme of the International Nurse Day, a voice to the lead, invest in nursing and respect rights to secure global health. Nursing law invest in nursing, and we will have a theme for this case. Team, voice to lead. Nurse la ne gurthin chandi, vare yoka contribution ne gurthin chandi, ipunna twante health situation lo. Aitha hi International Nurse Day, dini kala mukhya maina vikte ho rande, ilanti ilanti initiative se rande gani vande, dini koko background ane kachna ga onto nala matha. Andilo pramukha maina vikti, or rande we rande. For Foreign, foreign say nightingale, okay, leda lady with lamp and we're going to put it in the middle of the day, lady with lamp, we're parent and a Florence Nightingale, Florence Nightingale, we're in USA or put it in the America or put it in the middle of the day, in the middle of the day, there is a Crimea war, what is it? Crimea war. एकड जरिगी नंदे रशिया ब्रांडम लो क्रिमिया को रखो फ्रेंच जर्मनी ओके साइड उन्नी पोते आंटे यूरोप वाल ओके साइड उन्नते रशिया ओके साइड उन्ना पुरु युद्धम जरिगी नंदे पंद्रह वंदला यावे मुड़लो आ समय हमलो तनु फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल कारो वार कुंता मंदे नर्सलन दिस के लिए आकर उन्ना ट्वेंटी आपको साइनिंग को लेकर आपका देवता लीन आते थे आप देवता के संबंधित जिन भी आदेश आखुन ना दाने की इन्फेक्शन रावण वाला इनका एक को अवयादल गुड़ा सोकरण जरगे दान माता सो अलग तनु आ समय में लो आकर के लिए रात तुल गुड़ा अपुरु इन्ता इलेक्ट्रिसिटी इन्ता इंफ्रास्ट्रक्चर को लेदु रात तुल गुड़ा Mother of Modern Nursing, okay, Modern Nursing, okay, next, Florissance Nightingale not only set the standards of healthcare and nursing in the me medical camps and hospitals at the time of the war, but in 1960, she also established Nightingale Training School for the Nurses, okay, school good established, yes, nurse lander ki training itchi, yen the standard of nurses ni penchindi, adhe vidanga, पाई चार्ट्स पाई चार्ट्स तेल्स का नहीं मेरे को पाई चार्ट्स अंडे ये भी दंगा डिवाइड आई नो नट वन डे सर्कुलर चार्ट्स में टाइगर था वीट ने हेल्थ सेक्टर लो ऊपर कुछ कोड आने मट्टा मदर टीका प्रारंभ में इंचना टुवन डे व्यक्ति ये मना फ्लोरिसेंस नाइटिंगेल गारू ओके सो नेक्स्ट इरोज उनको ट्वेंटी ड्रीम्स मीटिंग डेलिवरी बुक का ओके ड्रीम्स मीटिंग डेलिवरी आने पेर में था मोदी गारु इरवाई समस्त्राल का वालों का हेड का उन्हर अंडे ढूंढवे लोकट लो वर मोट्टा मोजर तारी का सीएम आया अंडे गुजरात की अपड़ी नुनची नेट वर को वारों का हाईर पो अथॉरिटी लोने उन्हर अपुरोग राष्ट्रानि� द्वारो ये पुस्तकम लो एडिटर रूपम लो पेटर नंदे इधि उका ऑटोबायोग्राफी आलांडी देंगे आदो दिन ने ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन वारो वारो चेसनट वन्टे अचीवमेंट्स वारो वा अचीवमेंट्स पोंडे इन्दु को उन्नत वन अड्डंग कुलनु इलाद आट कोने अचीवमेंट्स पोंदेरो बट अन्य डी गुरिंची � ओके दिन एवर रायले दंडी राजनीतिक नटवंडी पुस्तक अंगादो इट्स एन एंथोलॉजी एंथोलॉजी अंटे ये विधंगा इधि पुरोगति चेंदिंदी ये विधंगा ये इवेंट जरिंदी अन्ना ओका एंथोलॉजी अंडे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स इलान्टे वन्नुंटा एकदा वन्नी डी ओका 
కన్సాలిడేషన్ ఎవరు రాస్తారండి బ్లూ క్రాఫ్ట్ డిజిటల్ ఫౌండేషన్ వారు దీనిని కంపైలేషన్ చేశారు మోడీ అట్ ద రేట్ ట్వంటీ డ్రీమ్స్ మీటింగ్ డెలివరీ దీన్ని ఎవరు రచించలేదు దీన్ని రాచించి ఎడిట్ చేసింది మాత్రం బ్లూ క్రాఫ్ట్ డిజిటల్ ఫౌండేషన్ రిలీజ్ చేసింది మన వెంకయ్య నాయుడు గారు అదేవిధంగా ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో కనుక మీరు చూసినట్టయితే ఒక చిన్న పార్ట్ ఉంటుందండి నేషనల్ పేజ్లో ఈనాడులో కనుక చూస్తే ఆసియా ఎన్నికల సంస్థ సంఘం అధ్యక్షత పీఠంపై భారత్ ఆసియా ఎన్నికల సంస్థల సంఘం అధ్యక్షత పీఠంపై భారత్ అంటే ఏషియన్ ఇండియా ఎలక్టెడ్ యాజ్ చైర్ ఆఫ్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ ఎలక్షన్ అథారిటీస్ మన భారతదేశంలో అండి ఎలక్షన్స్ ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారండి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అదేవిధంగా మన ఆసియా ఖండంలో వివిధ దేశాల్లో కూడా మన ఎలక్షన్ కమిషన్ లాంటి కమిషన్లే ఎలక్షన్లని కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అయితే ఆసియాలో ఉన్న కొన్ని దేశాలు సంబంధించినటువంటి ఎలక్షన్ కమిషన్ల యొక్క సమూహమే ఈ యొక్క అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ ఎలక్షన్ అథారిటీస్ ఇందులో దాదాపు ఇరవై కంట్రీస్ ఉన్నాయండి ట్వంటీ కంట్రీస్ ఉన్నాయి రష్యా కానివ్వండి పిలిఫైన్స్ కానివ్వండి సింగపూర్ కానివ్వండి ఇలా ఎన్నో దేశాల యొక్క సమూహమే ఈ యొక్క అసోసియేషన్ ఈ అసోసియేషన్కి చైర్గా అంటే హెడ్గాను రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరం వరకు కూడా మన ఎలక్షన్ కమిషన్ నియమించబడింది ఎలక్ట్ కావడం పడింది యునానిమస్గా అంటే ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేయలేరు ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు అంత గొప్ప అంటే మనం వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద డెమోక్రసీ మరియు ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన పొడువైన ఎలక్షన్ కూడా మన దేశంలోనే జరుగుతుంది కనుక వీళ్ళు కండక్ట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ చేసినటువంటి ప్రతి ఇనిషియేటివ్ కూడా ఒక దేశానికి ఆదర్శంగానే నిలుస్తుంది అలాగే ఇంకో దేశంలో ఏదైనా కొత్త ఇనిషియేటివ్ తెచ్చినా అప్పుడు మన ఎలక్షన్ కమిషన్ దాన్ని వెంటనే అబ్జర్వ్ చేసి వెంటనే స్టడీ చేసి మన దేశంలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఈ ఆసియాకి చెందినటువంటి ఇరవై దేశాలు ఒక్కటే దగ్గర కూర్చొని వారి వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి బెస్ట్ సొల్యూషన్స్ ఎలక్షన్ ఎలా కండక్ట్ చేయాలి కోవిడ్ టైంలో వచ్చి ఒక ఛాలెంజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్లో అంటున్నారు ఇవన్నీ హ్యాక్ అవుతున్నాయని అక్కడ ఒక ఛాలెంజ్ ఉంటుంది ఇలా ఛాలెంజెస్ అన్నిటినీ కూడా ఓవర్ చేసేందుకు ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి అసోసియేషనే ఈ అసోసియేషన్ ఓకే ఈ అసోసియేషన్ ఈ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో మనీలా ఫిలిపైన్స్లో జరిగినటువంటి ఎలక్షన్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ద ఫౌండింగ్ మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ అసోసియేషన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ఏషియన్ ఎలక్షన్ కమిషన్స్ ఓకే ఎలక్షన్ అథారిటీస్ ఇండియా ఒక ఫౌండింగ్ మెంబర్ అండి అప్పటి నుంచే ఉన్నాం దాదాపు ఇరవై కంట్రీస్ ఉన్నాయండి అందులో తైవాన్ ఉంది ఫిలిపైన్స్ ఉంది రష్యా ఉంది ఉజ్బెకిస్తాన్ ఉంది శ్రీలంక ఉంది మాల్దీవ్స్ కూడా ఉందన్నమాట ఇంతకుముందు కూడా మనం వైస్ చైర్మన్ లాగా మరియు చైర్మన్ లాగా కూడా చేసాం అది ఎప్పుడు చేసామంటే వైస్ చైర్మన్ లాగా రెండు వేల పదకొండు పదమూడులో చైర్మన్ లాగా రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారులో కాబట్టి ఇది మొట్టమొదటిసారి కాదండి మనం చైర్మన్ లా వ్యవహరించడం ఇది మన రెండోసారి అనమాట మీకు చెప్పినట్టుగానే ఈ యొక్క రీజియన్ మొత్తానికి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలక్షన్స్ ఏ విధంగా కండక్ట్ చేయాలో అన్న దాని గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తారు ఓపెన్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఎలక్షన్స్ మరియు గుడ్ గవర్నెన్స్ని ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలన్న దానిపైన ఇక్కడ డిస్కషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ తెలంగాణకి సంబంధించినట్టు మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ న్యూ న్యూస్ ఆర్టికల్ ఉందండి అదే తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రోగ్రామ్ టీడిపి ప్రోగ్రామ్ తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ నుండి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మన గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద దాదాపు ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్లని డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్లని ఫ్రీగా చేస్తారండి ఫ్రీగా ఫ్రీ అంటే యూరిన్ టెస్ట్లు కానివ్వండి బ్లడ్ టెస్ట్లు కానివ్వండి మరియు మూడు రేడియోలాజీకి సంబంధించిన టెస్ట్లు ఏవేవండి ఎక్స్రేలు కానివ్వండి ఈసీజీలు కానివ్వండి పూర్తిగా ఫ్రీగా గవర్నమెంటే ఇస్తుంది ఇది మనం సబ్సిడైజ్ చేయలేదు అంటే దీన్ని మనం వాలంటీర్స్కి ఇవ్వలేదు వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు పూర్తిగా గవర్నమెంట్ పరిధిలోనే గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లోనే జరిగేటటువంటి స్కీమే మన యొక్క తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏ మినిస్టర్ కింద ఉంటుందండి మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ గారి కింద ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ ఎవరండి హరీష్ రావు గారు సో వీరు నిన్న ఇదే ఇదే స్కీమ్ కింద ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ని కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఒక యాప్ రూపంలో ఈ యొక్క తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ని రిలీజ్ చేయబడింది ఇక్
ఈ యాప్లో అండి ఈ యాప్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ యాప్ కనుక మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీ యొక్క హెల్త్ డేటా అంటే మీరు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా మీ యొక్క హెల్త్ డేటా మొత్తం అందులో ఉంటుంది కాబట్టి ఒక వ్యక్తి కనుక యాక్సిడెంట్ అయితే తను ఏం చెప్పలేకపోయినప్పుడు తన డేటా మొత్తాన్ని ఇందులోకి వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు మీ ప్రైవసీకి ఎటువంటి హాని కలగకుండా ఇందులో వాళ్ళు ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొచ్చారు అదేవిధంగా ఈ యాప్ ద్వారా డయాగ్నాస్టిక్ సెంటర్ అంటే మీ దగ్గరలో ఉన్న ఫ్రీ డయాగ్నాస్టిక్ సెంటర్ మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి డయాగ్నాస్టిక్ సెంటర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి వాటి వాటిలో ఏ ఏ టెస్ట్లు ఉన్నాయి మీరు టెస్ట్ శాంపుల్ ఇస్తే మీ టెస్ట్ శాంపుల్ యొక్క రిజల్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ పాయింట్లో సింగిల్ పాయింట్లో వచ్చే విధంగా తెలంగాణ డయాగ్నాస్టిక్స్ వ్యక్తిగత ఆరోగ్య రిపోర్టింగ్ యాప్ని తయారు చేయడం ద్వారా మనకి ఇది వస్తుంది అనమాట సో దీని గురించి ఇంతే అండి సో దీని గురించి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పాను ఓకే అవుట్ ఆఫ్ ది పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అంటే మామూలు కంటే ఎక్కువగా అధిక మొత్తంలో మనం ఖర్చు చేస్తూ ఉంటాం అండి హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు అలాంటి అధిక మొత్తం ఖర్చును తగ్గించేందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి స్కీమే ఈ యొక్క తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రోగ్రామ్ రెండు వేల పద్దెనిమిదో స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ డిసైడెడ్ టు బిల్డ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెలివర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గ్రూయింగ్ టు ద థర్డ్ పార్టీ థర్డ్ పార్టీలకు ఇచ్చే బదులు మేమే అంతా చేస్తాము ఓకే స్కామ్లు అవి ఇవి కాకుండా ఉండేందుకు దాదాపు ఇవి యాభై సెంటర్లతో మొదలు పెట్టారండి ఫస్ట్గా హైదరాబాద్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లాగా ఓకే సెంట్రల్ హబ్ వచ్చేసి ఐపీఎం ప్రిమైజ్ ఇన్ నారాయణగూడలో ఉంటుందండి నారాయణగూడలో సెంట్రల్ హబ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అది ప్రతి జిల్లాలో ఒక సెంటర్ గాను అది పాకేందుకు వీరు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు స్టార్ట్ చేసిన కొత్తలో మనం రోజుకి కేవలం రెండు వేల టెస్టులు చేసేవాళ్ళం ప్రస్తుతం ఈ యొక్క డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్స్ యొక్క లోడ్ ఎంత అంటే ఒక రోజులో మనం దాదాపు ఎనిమిది వేల శాంపుల్ల టెస్టులు చేస్తున్నాము ఎనిమిది వేల శాంపుల్ల చేస్తున్నాము దీన్ని ఫ్యూచర్ ఎక్స్టెన్షన్ కొరకు మనం ఎంఆర్ఐలు మరియు సిటీ స్కాన్స్ ఎంఆర్ఐ అండ్ సిటీ స్కాన్స్ కూడా ఫ్రీగా ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తుంది అనమాట ప్రస్తుతానికి అయితే ఏమేమి ఉంటాయండి దీంట్లో బ్లడ్ టెస్ట్లు యూరిన్ టెస్ట్లు మరియు మూడు రకాల రేడియోలాజికల్ టెస్ట్లు అవి ఏంటి ఏంటి అండి ఈసీజీలు అల్ట్రాసౌండ్లు మరియు ఎక్స్రే టెస్ట్లు చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే యాభై ఏడు రకాల బ్లడ్ మరియు యూరిన్ శాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం టెస్ట్లు చేస్తున్నాం దీనిని నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ కింద చేస్తున్నాం ఇలాంటి యొక్క డయాగ్నస్టిక్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం దాన్ని ఫ్రీగా అందజేయడం మన దేశంలోనే మొట్టమొదటి రాష్ట్రం మన తెలంగాణ నెక్స్ట్ అండి రెండు మేజర్ ఆర్టికల్స్ మీకు న్యూస్లో కనిపిస్తాయి ఈరోజు ఆ రెండు మేజర్ ఆర్టికల్స్ ఏంటంటే రాజద్రోహం కేసు గురించి ఓకే రాజద్రోహం లేదా సెడేషన్ అని పిలుస్తాం రాజద్రోహం లేదా సెడేషన్ రాజద్రోహం లేదా సెడేషన్ ఇది సెక్షన్ 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 వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ అండర్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కిందకి వస్తుంది అనమాట ఐపీసీ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కింద ఉన్నటువంటి సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ కిందకి వస్తుంది అయితే దీనిలోకి వెళ్ళే ముందు నేను మీకు చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వాలండి మనకు ఐపీసీ లేదా ఒక ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అనేది ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి మెకౌలీ గారు మెకౌలీ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైలో మెకౌలీ గారు అప్పటి మెంబర్ ఆఫ్ లా కమిషనర్ గారు మనకు ఐపీసీ అనేది ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది వారు మెకౌలీ గారు ఫ్రేమ్ చేసినటువంటి ఐపీసీలో ఈ యొక్క రాజ్యద్రోహం గురించి ఎక్కడా మెన్షన్ చేయలేదు కానీ పద్దెనిమిది వందల తొంభైలో ఈ యొక్క సెడేషన్ అంటే రాజ్యద్రోహానికి సంబంధించినటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ అనేది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వారు తేవడం జరిగింది ఎందుకండి అప్పటికే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో కాంగ్రెస్ ఫామ్ అయింది మరియు నేషనలిజం మన దేశం మనకి కావాలి బ్రిటిష్ వారు వెళ్ళిపోవాలనే ఒక మూమెంట్ కూడా మనకు రోజు రోజుకి పెరుగుతుండడం వలన వీరు దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క రాజ్యద్రోహ చట్టం అనేది నేటిది కాదు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నాటిదే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నాటిదే ఆ కాలంలో ఇదే రాజ్యద్రోహ చట్టం కింద ఎప్పుడు ఇది ఏదైతే ఇప్పుడు వాడుతున్నామో అదే రాజ్యద్రోహం చట్టం కింద తిలక్ గారిని మహాత్మా గాంధీ గారిని యానీ బెసన్ గారిని ఇలా ఎందరో మంది ప్రముఖమైన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అందరినీ కూడా ఈ లా ద్వారా జైలుకు పంపడం జరిగిందనమాట ఫేమస్ కేసు వచ్చేసి తిలక్ వర్సెస్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అండి అది చాలా చాలా ఫేమస్ కేసు సెడేషన్కి సంబంధించి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో జరిగిందండి ఆ కేసు ఇది మీకు మోడర్న్ ఇండియా చదివేటప్పుడు కనిపిస్తుంది అనమాట అయితే రాజ్యద్రోహ చట్టం బ్రిటిష్ కాలం నాడు ఏ విధంగా ఉండేదంటే ఎవరై
వారిని పూర్తిగా వారి జీవితకాలం మొత్తానికి వారిని దేశ బహిష్కరణ చేయాలి వారిని దేశ బహిష్కరణ చేయాలి కానీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో పంతొమ్మిది సారీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో దాన్ని మారుస్తూ ఎవరైతే రాజ్యద్రోహం చేస్తారో వారికి మ్యాక్సిమం పనిష్మెంట్ లైఫ్ ఇన్ప్రిజన్మెంట్ జీవిత ఖైదీ పనిష్మెంట్ ఇస్తాము అనేసి చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇది హిస్టరీ అండి దీనిలో ఇంకొద్దిగా కేసెస్ ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ ఎస్పెషల్లీ మీరు పాలిటీ మెయిన్స్ కొరకు ఆన్సర్స్ రాసినట్టయితే ఈ యొక్క కేసెస్ని మెన్షన్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే మనకి రాజ్యాంగం ఉంది కదండి రాజ్యాంగం తయారు చేసేటప్పుడు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అని ఒకటి ఏర్పడింది ఈ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో కూడా ఈ సెడేషన్కి సంబంధించి డిస్కషన్ వచ్చింది మరి దీన్ని తీసుకెళ్లి కాన్స్టిట్యూషన్లో పెడదాము రాజ్యాంగంలో ఇమడుద్దాము దేనికి ఎలా ఇమడుద్దామంటే మనకి రైట్ టు స్పీచ్ ఉంది కదండి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ కింద ఆర్టికల్ నైన్టీన్ కింద ఉన్నటువంటి రైట్ టు స్పీచ్కి అపోజిట్గా ఉండేదే ఈ సెడేషన్ అని చెప్పేసి మనం రాజ్యాంగంలో పెడదామంటే లేదు మనం దీన్ని రాజ్యాంగంలో ఉంచకూడదు ఆ యొక్క పదమే కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి తీసేయడం జరిగింది దానికి అనుకూలంగానే ఎన్నోసార్లు కూడా సెడేషన్ కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి హైకోర్టులు చెప్పడం జరిగింది ఒకదాని ఒకసారి వాటిని కూడా చూద్దాం వెళ్ళే ముందు మన సుప్రీంకోర్టు సిజే గారు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప తీర్పు ఏదైతుందో దాని గురించి ఒకసారి తెలుసుకుందాం రాజ్యద్రోహ చట్టం అమలు నిలిపివేత రాజ్యద్రోహ చట్టం అమలు నిలిపివేత ఈ రోజు నుంచి ప్రభుత్వానికి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారండి సుప్రీంకోర్టు గారు ఏమనిచ్చారు ఈ రోజు నుంచి ఎవరిని కూడా రాజ్యద్రోహ చట్టం కింద అరెస్ట్ చేయకండి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రాజ్యద్రోహానికి అరెస్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తులను కూడా లిబరల్గా చూడండి మా దగ్గర కేసులు పంపండి వారిని ఒక్కొక్క సెక్ష సెక్షన్ కింద చూసి వారిని రిలీజ్ చేయాలా లేదా మేము చూస్తాము అదే చెప్తున్నారు సెక్షన్ నూట ఇరవై నాలుగు ఏ కింద కొత్త కేసులు నమోదు చేయకూడదు ఇప్పటికే దాఖలైన ఎఫ్ఐఆర్లపై చర్యలు వద్దు ఇప్పటికే దాఖలైన ఎఫ్ఐఆర్లపై చర్యలు వద్దు అని చెబుతూ గవర్నమెంట్కి టైం ఇచ్చారండి గవర్నమెంట్ గారు మీరు త్వరలో ఈ యొక్క చట్టం ఏదైతుందో రాజ్యద్రోహ చట్టము ఎన్నో దేశాల్లో దీన్ని తీసేయడం జరిగింది కానీ కొన్ని దేశాలు ఇప్పటికీ అమల్లో ఉందండి దాని గురించి కూడా చెప్తాను ఈ రాజ్యద్రోహ చట్టం గురించి మీరు ఏం చేయదలుచుకున్నారు ఉంచదలుచుకున్నారా తీసేదలుచుకున్నారా లేదా దీన్ని అమెండ్మెంట్ చేసి కొంత లిబరల్గా చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అనే ఒక సమయాన్ని వీరు ఇక్కడ చెప్పారనమాట ఇది ఒక చరిత్రాత్మకమైన డిసిషన్ అండి దర్యాప్తులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంపై యథార్థ స్థితి సిజిఐ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ నేతృత్వంలో సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం చరిత్రాత్మక నిర్ణయం అరెస్టులు జైల్లో ఉన్న వాళ్ళు న్యాయస్థానాల ద్వారా ఉపశమనం పొందవచ్చు ఉపశమనం పొందవచ్చు సో ఇప్పటి వరకు నేను మీకు సెడేషన్ లేదా రాజ్యద్రోహ చట్టం వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ ఇది వచ్చేసి ఐపీసీ కింద ఉంటుందండి దాని గురించి ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పినటువంటి హిస్టరీ సో హిస్టరీ కూడా నేను ఇక్కడ మీకు స్లైడ్స్లో ఇచ్చాను ఒకవేళ మీరు నన్ను ఫాలో కాలేకపోయినా చోలో మీరు దయచేసి ప్రతి స్లైడ్ని పాస్ చేసుకొని రాసుకోవాలండి అయితే రాజ్యద్రోహం పైన నేను కేసుల గురించి కూడా చెప్పాను కదా కేసుల్లోకి వెళ్లే ముందు దాని యొక్క డెఫినేషన్ మీకు తెలియాలి రాజ్యద్రోహం యొక్క డెఫినేషన్ ఏమని ఉంటుంది మన ఐపీసీ సెక్షన్ నూట ఇరవై నాలుగు ఏలో అంటే హూ ఎవర్ బై వాట్స్ మాటల ద్వారానో లేదా సింబల్ల ద్వారానో ఓకే స్పోకెన్ ఆర్ రిటర్న్ రాయడం ద్వారానో మాట్లాడడం ద్వారానో ఆర్ బై సైన్స్ ఓకే ఆర్ బై సైన్స్ ఆర్ బై విజిబుల్ రిప్రజెంటేషన్ లేదా ఒక బొమ్మలు గీయడం ద్వారాను ఒక ఫ్లాగ్స్ ద్వారాను ఈ విధంగా ఆర్ అదర్వైజ్ బ్రింగ్స్ అండ్ అటెంప్ట్ ఇన్ టు హేటెడ్ ఆర్ కంటెంప్ట్ ఆర్ ఎక్సైట్స్ అటెంప్ట్ టు ఎక్సైట్ డిసఫెక్షన్ టు వర్స్ ద గవర్నమెంట్ ఎవరైతే వారి మాటల ద్వారానో రచనల ద్వారానో లేదా సింబల్స్ ద్వారానో అంటే వారు దించినటువంటి బొమ్మల ద్వారానో ఏటువంటి సాధనం యూజ్ చేసైనా ప్రభుత్వానికి అగనెస్ట్గా కోపాన్ని వ్యతిరేకతని ఈ కక్షని ఎవరైతే పెంపొందిస్తారో వారిని ఈ చట్టం కింద మేము అరెస్ట్ చేస్తాం పనిష్డ్ విత్ ద ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ టు విచ్ ఫైన్ మే బీ యాడెడ్ మేము జీవిత ఖైదీ ఇస్తాము దానికి ఫైన్ కూడా ఇచ్చే అర్హత మాకు ఉంటుందని చెప్పేసి ఇందులో చెప్పడం జరిగింది అనమాట అయితే ఇదే లాలో మూడు కండిషన్స్ పెట్టారండి ప్రతీదీ సెడేషన్ కాదు అంటే నేను మాట్లాడిన ప్రతీదీ రాజ్యద్రోహమే అనే అవకాశం ఉంటుంది కదా అలా కాకూడదు అని చెప్పేసి దీనికి కింద సబ్ క్లాసులు ఇచ్చారు అవి ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి కమెంట్స్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ డిస్అప్రోప్రియబుల్ ఆఫ్ ద మెజర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ విత్ ద వ్యూ టు ఆప్టెయిన్ దర్ ఆల్ట్రేషన్ అంటే ప్రభుత్వం ఒక చట్టం చేసింది ఆ చట్టానికి మీరు అగనెస్ట్గా మాట్లాడడం రాజ్యద్రోహం కాదు ఆ చట్టంలో మార్పుల కొరకు మీరు ఫైట్ చేస్తున్నారు చూడండి అది రాజ్యద్రోహం కాదు అని ఇదే సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ చెప్తుంది 
comments expressing the disapprobable of the administrative or actions of the government uh, without exciting or attempting to excite hatred. And the government is opposite to the government. How do you do it? How do you do it? How do you do it? Migda Vectulaki, Kopani, Kakshani, Penchi, Rajanik Aganeska Vilakunda Chestundo, Apudu is Rajadroham Kadu. Unless or until the people are excited, people, Prajalanevala excited, ye, then the Prabutuan Kaganeska Vilakuin and Tavaraguda, and the Rajadroham Kindik Radu, and Japanam Jarigin and Mata. Make already Japan and the sedition yuka history, Pandamyan al Tumbelo than Kalpuram Jarigindi. Makaoli ga rasna twenty law book lo din gun chekara ledu adi Japan okay? Me kungkor gur Japan ani beyond the seas for the term of life. Ande me rajdroham jeste bais karna desh bais karna. Dhani pandu mandal jabe idlo marcha man Japan Japan me ku balaganga da tilagar jari na twenty case padhin mandal thombe in midlo okay? Mola na Abdul Kalam, Mola na Azad gar gani vandi, Mohammad Ali gar gani vandi. Shaukat Ali Khan Garni Garni Vandi Vila Andar Ni Kuda Iyo Ka Sedation Case Kinda Book Jedam Jari Kinda British Prabhu Utpham Lo So Ipun Manan Cases Chudda Mandi Motta Mudar Case Against the Sedation Pandamivandal Yabel Lone Ochi Nandi Eppud Ante The Supreme Court In Romesh Thapar Vs. State of Madras Case Ochi Nandi Mata E Case Lo Ehen Jepi Nandi Prabhu Utpham Lo Ka Against the Kevalam Matlaadam Valla Is Sedation Gaadu Sedation Ane Edi Karakt Kandu Anje Pedam Jari Kinda Mata Andu अधि करेक्ट काद का बट्टे मन बारात राज्य गम लो दानी बैठले थे मनम काबटे एक प्रभुत्वान का गणेश का मार्ट लाडम सेडेशन का दो अनलेस आर अंटिल अधि हेटर निजेस सुन्दो हेटर अंडे जनालन उद्भेग बर्ची वालन अटैक जेडान के प्राइड निस्तुन्दो अप्पड़ वारकी कूड़ा अधि सेडेशन किन्दी के रात वानी इंदुले पैरो रोमेस तापर वर्षे स्टेट ऑफ मद्रास केस अंडे आता रोज़ आ रोन इम्पोर्टेंट केस हो चाहेंडे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स इन तारा सिंह गोपीचंद वर्षे स्टेट एंड अलाहाबाद हाई कोर्ट इन रामनंदन वर्षे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश डिक्लेयर द सेक्शन 124 ए ऑ ये मंडना रो ये रोंड केसेस लो अलग आवाज़ हाई कोर्ट केस लो गानी बंडी लेदा हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट केस लो गानी बंडी ये रोंड केसेस लो इम्ये पैरो इधी माना ब्रिटिश वार्ड देखने टुवंटी दी इधी माना राज्य हंग बदम कादू अनि कोड़ा चेपड़म जरगिंदी दिन दरवाजा इधे केस लो सुप्रीम कोर्ट के लड़म ज Mark and judicial marks on the case of Bharati vs. State of Ivani on the case of Alland cases on the case of the Kedarnath case. In this case, we have Supreme Court aim to say that sedation is the right to say that 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 the right to say दिन अप्लाई चेयर हम लोग कोनी गाइडलाइंस वाला ली दिन एवरी के पढ़ते वाला कप्लाई चेयर गुड़ दो अंजे पेसी ओके एड गाइडलाइंस इच्छन ने सेवन गाइडलाइंस आ गाइडलाइंस द्वारा ने मेरे दाने अमल जिया ले आ व्यक्ति पैना केस है याले ओके सो इन द लो वी लोग के कुत्ते इंटरप्रिटेशन देखा रहने प अपडे अधि सेडेशन किंदी कोस्तुंदी अपडे अधि सेडेशन किंदी कोस्तुंदी अनि चेपड़म जरगिंदी तद्वारा ने केस लनी इंटरप्रिट चेडम जरगिंदन मार्ट कालक्रमेना कानी इन्द्रो का नेगेटिव उन्दन्दी एंड अंडे दिनी पुलिस वारो इजी का मिसयूज जेस को नामकाश हम गुड़ा एक्को का उन्नर मलना इस जरूरतों � if you don't have any questions, you can also ask me about this. So, I will give you a simple introduction. In the USA, there is a law in the USA. There is a law in the USA. There is a law in the USA. In the USA, there is a law in the USA. When Trump and the President of the USA, in the USA, there is a law in the USA. So, there is a law in the USA. So, there are many cases in the USA. There are many cases in the USA. There are many cases. अगरा राज्य में ना यूएसए लो उन्हें आई थे सेडेशन अटवंटी लॉस ये देते हैं माना ब्रिटिश प्रभुत्व मारो माना पहले बैठे से लारो आ सेडेशन अटवंटी लॉस माना यूके लो ले बंदी ब्रिटिश लो सेडेशन ने लानी पूर्ति का तीसरे एडम जरिए गिन्दी अदेवी दंगा पॉलिटी बागम लोने अंडे 
ఈరోజు ఇంకొక ఆర్టికల్ ఉండి దాని గురించి కూడా మీకు చెప్పాలి మ్యారిటల్ లేప్ ఎవరైతే వివాహిత మహిళ ఉంటారో వారి భర్త చేత వాళ్ళు రేప్ చేయబడతారో దాని భర్త చేత చేసినటువంటి సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ని రేప్గా అంటే వారి అనుమతి లేకుండా ఒకవేళ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ కనుక చేస్తే దాన్ని మ్యారిటల్ రేప్ అంటారు ఓకే బేసికలీ మ్యారిటల్ రేప్కి సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటి కేసు వచ్చేసి రెండు వేల పదిహేనులో రెండు వేల పదిహేనులో పిఎల్ ద్వారా ఢిల్లీ హైకోర్టులో ఢిల్లీ హైకోర్ట్ హైకోర్టులో తేవడం జరిగింది అయితే నిన్న ఢిల్లీ హైకోర్టులో మళ్ళీ ఈ విషయం రా వచ్చింది టూ జడ్జ్ బెంచ్కి వచ్చింది అనమాట ఇద్దరు జడ్జులు జడ్జులతో కూడినటువంటి ధర్మాసనంలో రావడం జరిగింది అందులో ఒక జడ్జి గారు దీన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకించారండి పూర్తిగా వ్యతిరేకించారు ఇది మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే పవిత్రమైనటువంటి మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్నే కొలాబ్స్ చేసేలాగా ఉంటుంది ఇది కరెక్ట్ కాదు అయితే ఒక జడ్జి గారు ఒక ఉమెన్కి డిగ్నిటీ ఉంటుంది కాబట్టి తను మ్యారిటల్ రేప్ కింద కేసు వేసే అర్హత తనకు ఉంటుంది అని చెప్తుంది అనమాట అయితే మ్యారిటల్ రేప్కి సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఐపీసీ సెక్షన్ ఉంటుందండి అది ఏం చెప్తుందంటే ఒక భర్త ఒక భర్త పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటినటువంటి భార్య పైన ఒకవేళ లైంగికంగా తను చేసినట్టయితే అది రేప్ కిందికి రాదు అని చెప్పేసి చెప్తుంది సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ డిఫైన్స్ ద యాక్ట్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ రేప్ బై ఎ మ్యాన్ అంటే ఈ సెక్షన్ ఏం చెప్తుంది ఎటువంటి చర్యలు చేస్తే అది రేప్ కిందికి వస్తుందని చెప్పడం డెఫినేషన్లో అందులో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటినటువంటి మహిళ పైన ఎవరైతే ఆ మహిళ తన భార్య అయితే తనపై చేసినటువంటి లైంగికమైన దాడి ఏదైతే ఉందో అది రేప్ కిందికి రాదు అని చెప్పేసి క్లియర్గా చెప్పారండి అయితే దీని ద్వారా ఏమవుతుందండి మ్యారిటల్ రేప్ని మీరు ఒక క్రైమ్ లేక మీరు ప్రూవ్ చేయలేరు అనమాట ఒక క్రైమ్ లాగా ప్రూవ్ చేయలేరు అయితే ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటండి ఇంతకుముందు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏని గుర్తుపెట్టుకోవాలి రాజ్యద్రోహం కేసులో దీంట్లో సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ని మ్యారిటల్ రేప్కి సంబంధించి అని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాదాపు డెబ్బై ఏడు రాజ్యాల్లో సెవెంటీ సెవెన్ కంట్రీస్లో మ్యారిటల్ రేప్ని ఒక క్రిమినల్ అఫెన్స్గా గుర్తిస్తామండి ఒక క్రిమినల్ అఫెన్స్గా అయితే భారతదేశంలో మ్యారిటల్ రేప్కి సంబంధించి ఏదైనా లా ఉందా అంటే కొద్దిగా దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఏదైనా లా ఉంది అంటే అది వచ్చేసి డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ రెండు వేల ఐదు అండి డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఒక ఆడవారు ఎవరైతే పెళ్లి చేసుకుని అత్తగారింటికి వెళ్ళినా కూడా ఎక్కడున్నా కూడా వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే భర్త కానివ్వండి భర్తకు సంబంధించిన వ్యక్తులు కానివ్వండి ఒకవేళ ఆ యొక్క ఆడవారిపై దాడి పాల్పడితే సెక్షువల్గా కానీ మెంటల్గా కానీ ఫిజికల్గా కానీ వారిని డొమెస్టిక్ యాక్ట్ కింద వారిని అరెస్ట్ చేయవచ్చు అయితే ఈ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ కింద అయ్యేటటువంటి ప్రతి కేసు ఒక సివిల్ కేసు అండి సివిల్ కేసు అనమాట సివిల్ కేసు కనుక దాన్ని క్రిమినల్ కేసుగా మనం భావించలేము కాబట్టి ఇది ఒక క్వశ్చన్ అనమాట ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి దెర్ ఈస్ నో వే ఫర్ మ్యారిటల్ రే విక్టిమ్స్ ఇన్ ఇండియా టు ఇనీషియేట్ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఒకవేళ ఒక మహిళ తన భర్త తను రేప్ చేసినట్టుగా భావించి కేసుకి వెళ్దామంటే అది సివిల్ కేసు అవుతుంది కనుక కానీ అది క్రిమినల్ కేసు కాదు అయితే ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రకారం నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను దాదాపు డెబ్బై ఏడు రాజ్యాల్లో లేదా డెబ్బై ఏడు కంట్రీస్లో మ్యారిటల్ రేప్ని క్రైమ్ లాగా వాళ్ళు భావిస్తారండి ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ చెప్తుంది అనమాట అదేవిధంగా ఎక్సెప్షన్ టూ ఆఫ్ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ స్టేట్స్ దాట్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ అండ్ సెక్షువల్ యాక్ట్స్ బై ద మ్యాన్ విత్ హిస్ ఓన్ వైఫ్ ద వైఫ్ నాట్ బీయింగ్ అండర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఈజ్ నాట్ రేప్ అని రాసి ఉంది దాన్ని మనం రెండు వేల పదిహేడులో సుప్రీంకోర్టు వారు అమెండ్ చేసి లేదు అది పదిహేను సంవత్సరాలు కాదు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి మార్చండి అని చెప్పడం జరిగింది సో మై ఫ్రెండ్స్ ఈరోజుతో మన క్లాస్ ఇక్కడ ఎండ్ చేస్తూ ఈరోజు చెప్పుకున్నటువంటి ప్రతి టాపిక్ కూడా ఇంపార్టెంటే అండి అది రాజ్యద్రోహ చట్టం కానివ్వండి సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ కానివ్వండి త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే ఇది మ్యారిటల్ రేప్ మ్యారిటల్ రేప్ ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అండి అదేవిధంగా తెలంగాణకి సంబంధించినటువంటి డయాగ్నోస్టిక్ యాప్ మీరు ఇవన్నీ వాల్యూ అడిషన్స్ రాసుకుంటేనే మనకి హెల్త్ సిగ్మెంట్ సోషల్ ఇష్యూస్కి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ ఛాన్సెస్ని బ్యూటిఫుల్గా రాస్తాము సో మై ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ మై క్లాసెస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో దిస్ ఈస్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ తెలుగు వన్ అకాడమీ